السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعود بلّہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا میدی اللہ فلاح مدلّ و میدا فلاح علیہ و نشہد ون اللہ اللہ وحد اللہ شریق اللہ و اشہد ون محمد عبد و رسول اماباد فقد کال اللہ تعالی فی کلام الکریم والفرقان المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا تک اللہ حق تکاتی ولا تموتن الا وانت مسلمون پوہلانی تم اللہ ارون کے الحمدللہ ستیتو در سنمار کا پودگر نبی گل نائکم صلی اللہ علیہ وسلم ابرگل میدوم ابرگلی پن پچھیا اتم صحابہ کل تابین گل تبو تابین گل قریب پاہ امام گل اندہ اولاخت لے والند مرنی کا کوڑیا مومنان آنگل پن گل انی ورگل میدوم اللہ بین ساندھیم کرنیم یندن مونڈا اٹھ ماہ پیر انبو مکہ اسلامی سخوضرگل اللہ بین اللہ ڈیارگل اندہ توڑر بیانی لے ینک والنگ پٹر کا کوڑیا تلائی پو نبیگلار اوڑیا والکیل نڈند سلا مکیمان نکھل ہوگل اندر اور تلائی پو اندہ نیرت لے تیریو سے پٹر گند دی نبیگل آئیکم صلی اللہ علیہ وسلم آورگل یار اوڑے یہ پارم پریت لے وندارگل اندر سنال نبی ابراہیم علیہ السلام آورگل اوڑے پارم پریت لے دان اللہ اوڑے تودر پرکنڈارگل آنال ادھ سمبند ماہ ہے انرے یادگ مان پیر نبی ابراہیم علیہ السلام آورگل اوڑے پارم پریت لے وندارگل اندر سلوارگل آنال ادھے لے ویر ویر آٹ کلی سیرت کنڈو انار اوڑے پلے انار اندر سلی اٹکٹ پٹ نبی ابراہیم علیہ السلام اور گلوڑی پارم پر یہ دنام پارکم بودو ابراہیم علیہ السلام اور مہن اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور پارم پر یہ دنام پارکم بودو کنانا کنانا اور پارم پر یہ دنام قریش قریش اور پارم پر یہ دنام پارکم حاشم حاشم اور پارم پر یہ دنام پارکم عبد المطلف عبد المطلف اور مہن عبد اللہ ان عبد اللہ وکم آمین وکم برند ورکتان نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام اور سید முதலாவது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நமக்கு இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று எப்படி பிரிக்கலாம் என்று கேட்டால் நபி பட்டம் கிடைப்பதற்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு வாழ்க்கை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எப்போது நபி பட்டம் கிடைக்கின்றதோ அதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை இரண்டாவது வாழ்க்கையாக எதை நாம் பிரிக்க முடியும் என்று கேட்டால் நபி பட்டம் கிடைத்த பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை இப்போது نبی پٹم کڑے پر کم منہاری اولا والکے نام آرائند بارکم بودو سندھت بارکم بودو آدھر کو تلیہ مان آدھر انگل کڑے کا دی یہ نے رکھے ٹال نبی پٹم کڑے تر پنہاری ورک کوڑی ہے اللہ سیدی گل کے میں آدھر او پورو ماہ نمک کڑے کم یہ پود اللہ اوڑی اتو در کی نبی پٹم کڑے تر دو آدھر کو پرکھ اللہ اوڑی اتو در یہ پڑی نڈم دار گل یہ پڑی سریت دار گل یہ پڑی پلکی نار گل یہ پڑی کڑ அந்த அடிப்படையில் நபி பட்டம் கிடைப்பதற்கு முன்னாடி உள்ள வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கும் போது வரலாற்று ரீதியாக சில தகவல்களை தான் நமக்கு எடுத்து சொல்ல முடியும் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் போது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை சொல்லம் அவர்கள் எப்போது பிறக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியை நாம் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துக்கு பின் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்றிலே அல்லாவுடைய தூதர் பிறக்கின்றார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று அந்த கீ பிரிக்குது இல்லையா இது ரசூல்லாவுடைய காலத்தில் இருக்கல ஹிஜிரியானும் ரசூல்லாவுடைய காலத்தில் இருக்கல அப்ப இதுக்கு பிறகு இதை எப்படி இந்த செய்தியை வந்து ரசூல்ல பிறந்த காலமாக எடுத்து சொல்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் நம்முடைய காலத்தில் கூட நம்ம சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒரு சிறப்பான ஒரு காரியம் நடந்திருக்கும்னு சொன்னால் நம்முடைய மனதிலே பதிந்திருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கும்னு சொன்னால் அந்த நிகழ்வை வைத்து தான் நாம் அதிகமாக பேசுவோம் இது கூட இன்றைக்கு நம்முடைய வளமையாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் அந்த சுனாமி வந்துச்சு இல்லையா இந்த சுனாமியை வச்சு நாம் இன்றைக்கும் பேசுகிறோமா இல்லையா சுனாமிக்கு இரண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் என்னுடைய மகனுடைய திருமணம் நடந்துச்சு என்னுடைய வாப்பா வந்து எப்போ மௌத்தாயினா மௌத்தாயினார்னு கேட்டால் சுனாமிக்கு பிறகு தான் மௌத்தாயினார் இதை நாம் வச்சு சொல்லுவோம் இது மாதிரி அன்றைக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டால் இது மாதிரி முக்கியமான நிகழ்வுகளை வைத்து காலத்தை குறிப்பிட்டார்கள் அந்த அடிப்படையில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை சிலம் அவர்கள் அந்த பிறந்த ஆண்டை சொல்லும் போது எப்படி சொல்வார்கள் என்று கேட்டால் யானை ஆண்டு ஆமுல் ஃபீல் என்று சொல்லி சொல்வார்கள் இந்த யானை ஆண்டு என்று சொன்னால் என்ன நமக்கெல்லாம் தெரியும் நாம் படித்திருக்கின்றோம் ஆப்ரஹாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு மன்னன் கழுபத்துல்லாவை இடித்து அழிப்பதற்காக வேண்டி யானை படையோடு வருகின்றான் ஆனால் அந்த நேரத்தில் 
அல்லாஹுத்தாலா அந்த யானை படையை அல்லாஹுத்தாலா அளித்த வரலாறை திருமறை குருவான்ல சொல்லி காமிக்கிறான் அலம் தர கைஃபஃபஅல ரப்புக பி அஸ்ஹாபில் ஃபீல் அலம் யஜல் கைதஹும் ஃபீ தலீல் வ அர்சல அலைஹிம் தைரன் அபாபில் அபாபில் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பறவைகள் மூலமாக சிறிய பறவைகள் மூலமாக சூடேற்றப்பட்ட கற்களின் மூலமாக அந்த யானை படையை நாம் அளித்தோம் என்று சொல்லி அல்லாஹு தல திருமறையில் சொல்லி காண்பிக்கின்றான் அப்ப இந்த வரலாற்று செய்தியை வைத்துக் கொண்டு ரசூலுல்லா பிறந்த ஆண்டு அந்த ஆமுல் ஃபீல் யானை ஆண்டில் தான் ரசூலா பிறந்தாங்க என்பதுக்கு வந்து வரலாற்று ரீதியாக துல்லியமான ஆதாரம் கிடைக்கின்றது இது வந்து ஹாக்கிம்ல பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு செய்தி இப்படி அப்பாஸ் அலீலா துறவங்க அறிவிக்கிறாங்க உலித நபி சல்லா உலை செல்லம் ஆமல் ஃபீல் நபிகள் நாயகம் சல்லா உலை செல்லம் அவர்கள் அந்த ஆமல் ஃபீல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆண்டில் தான் பிறந்தார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய செய்தி ஹாக்கிம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது அதே போல நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை செல்லம் அவர்கள் எந்த மாதத்தில் பிறந்தாங்க என்று பார்க்கும் போது அதில் சர்ச்சை கிடையாது ரபி உள்ள மாதத்தில் தான் ரசூலா பிறந்தாங்க என்பதுக்கு வரலாற்று ரீதியாக தெளிவான ஆதாரம் கிடைக்கின்றது அதில் வந்து உலமாக்களுக்கு மத்தியில் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் எந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடும் இருந்தது கிடையாது ஆனால் எதில் கருத்து வேறுபாடு வருதுன்னு கேட்டால் இந்த ரபி உள்ள ஒவ்வொரு மாதத்தில் பிறந்தாங்கன்னு சொல்லி எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க எந்த தினத்தில் பிறந்தாங்க எந்த நாளில் பிறந்தாங்க என்ப என்பதில் வந்து சர்ச்சை வருது சில பேர் சொல்கிறாங்க ரபி உள்ள ஒவ்வொரு மாதம் பிறை பத்தில் பிறந்தாங்க இன்னும் சிலர் சொல்கிறாங்க பிறை பன்னிரெண்டில் பிறந்தாங்க இன்னும் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க பிறை பதினஞ்சில் பிறந்தாங்க இன்னும் சிலர் சொல்கிறாங்க பதினெட்டில் பிறந்தாங்க இப்படின்னு சொல்லி ஆளுக்கால் சில கருத்துக்களை சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை சிலம் அவர்கள் ரபி உள்ள அவ்வல் மாதம் பிறை பன்னிரெண்டில் பிறந்தார்கள் என்பதுக்கு வந்து நமக்கு வரலாற்று ரீதியாக தெளிவான ஆதாரம் கிடைக்கின்ற காரணத்தினால் அதை நாம் ஏற்றிருக்கிறோம் அதே போல் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை சிலம் அவங்க இப்போ ரபி உள்ள அவ்வல் மாதத்தில் பிறந்துட்டாங்க அதே போன்று பிறை பன்னிரெண்டில் பிறந்துட்டாங்க எந்த நாளில் பிறந்தார்கள் என்பதை பார்க்கும் போது ரசூல் சல்லல்லா உலை சிலம் அவர்கள் திங்கக்கிழமை பிறந்தார்கள் என்பதுக்கும் வந்து தெளிவான ஆதாரம் கிடைக்குது அபு கதாதா ரலீல்லா துணவு அறிவிக்கிறாங்க அண்ட ரசூல் உல்லாஹி சல்லல்லா உலை செல்லம் சுயில அண்ட் சௌமில் இஸ்னைன் திங்கக்கிழமை நோன்பு வைக்கிறது சம்பந்தமாக ரசூலா விட கேட்குறாங்க அபு கதாதா ரலீலா துணவங்க வந்து திங்கக்கிழமை அந்த நோன்பு வைக்கிறது சம்பந்தமாக ரசூலாட கேட்குறாங்க ஏன்னு கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை செல்லம் அவங்க வந்து வளமையாக வாரத்தில் ரெண்டு நோன்பு வைப்பாங்க திங்கக்கிழமையும் வியாழக்கிழமையும் அவங்க வந்து தொடர்ச்சியாக வைப்பாங்க அப்போ இந்த நோம்பை பற்றி ரசூல்லா விடத்தில் கேட்கப்படுது ரசூல்லா சொல்கிறாங்க ஃபீஹி உளித்து வ ஃபீஹி உஞ்சிலா அலைஹ ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அந்த நாளில் தான் நான் பிறந்தேன் அந்த நாளில் தான் எனக்கு வந்து வகி செய்து இருக்கப்பட்டது நபியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாளும் அதே நாள் தான் என்று சொல்லி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை சலம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தி முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது அப்போ ரசூலுல்லா திங்கக்கிழமை பிறந்திருக்கின்றார்கள் என்பதுக்கும் ஆதாரபூர்வமான செய்தி கிடைக்குது இப்போ வந்து அடுத்தது என்னென்னு கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா உலை சலம் அவர்களுடைய பெயர்கள் இது இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான பேருக்கு தெரியல என்ன தெரியல நாம் யார்ட்டையாவது போய் ரசூல்லாவுடைய பெயரை சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் முகமது அந்த பெயரை நாம் சொல்லுவோம் அல்லது அஹமது இப்படி ஒரு பெயர் இருப்பதாக நாம் சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு பெயர் தான் நம்முடைய சமுதாயத்தில் அதிகமான பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அல்லா கூட திருமறை குருவானில் நாலு இடத்துல நா ரசூல்லாவுடைய பெயர் சம்மந்தமாக சொல்கிறான் அதில் ஒரு இடத்துல அஹமதுன்னு சொல்கிறான் மற்ற மூன்று இடங்களில் முகமது என்று சொல்கிறான் அதே போல் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சலமாக சொல்கிறாங்க லி ஹம்சத்து அஸ்மாயின் எனக்கு ஐந்து பெயர்கள் இருக்கின்றது ரசூல்லாக்கு எத்தனை பெயரா ஐந்து பெயர் நாம தெரிஞ்ச பெயர் எது முகமது அஹமது ஆனால் ரசூல்லா என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு ஐந்து பெயர்கள் இருந்தது அதில் வந்து ஆனால் முகமதுன் எனக்கு வந்து முகமது என்ற பெயர் இருந்தது வ அஹமதுன் எனக்கு அஹமது என்ற பெயர் இருந்தது இன்னொரு பெயர் மாஹி மாஹின்ற பெயர் நமக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ரசூல்லாவுடைய ஒரு பெயர் மாஹி மாஹி என்று சொல்லி ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அதே போன்று ஹாஷிர் ரசூல்லாவுடைய இன்னும் ஒரு பெயர் ஹாஷிர் அதே போன்று ரசூல்லாவுக்கு இன்னும் ஒரு பெயர் இருந்தது ஆகிப் அப்போ பாருங்கள் அஹமது முகமது மாஹி ஹாஷிர் ஆகிப் ரசூல்லாவுக்கு ஐந்து பெயர்கள் இருந்ததாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்களே சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்குறோம் அப்போ இதெல்லாம் நாம் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ரசூல்லாவுடைய வாழ்விலே அந்த நபிப்பட்டம் கிடைத்த பின்னாடி நடந்த முக்கியமான தகவல் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னாடி இது மாதிரி ரசூல்லாவுடைய பிறப்பு சம்பந்தமாகவும் நாம் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அவர்களுடைய பெயர்கள் சம்பந்தமாக தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இன்றைக்கு கவலைக்குரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா அதிகமான நம்முடைய வாலிபர்களுக்கு
எத்தனையோ நடிகைகளுடைய பெயர்களை எல்லாம் பாடமாக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் ரசூல்லாவுடைய பெயரை கேட்டால் இந்த முகமது என்று சொல்லி மட்டும்தான் தெரியும் ஏன்னு கேட்டால் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நாம் வைக்கிற பெயர் என்ன முகமது அனசு முகமது வராமல் எந்த ஒரு பெயருமே வந்தாது வராது அப்போ அதனால் முகமது என்ற பெயரை நமக்கு தெரியுது அப்போ இதை நாம் என்ன செஞ்சு கொள்ளணும் புரிஞ்சு கொள்ளணும் அடுத்தது நவிகள் நாயகம் சல்லா அலுசலம் அவங்க பிறக்கும் போது எப்படி பிறக்கிறாங்க என்ற தகவலும் நாம் புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஏன்னு கேட்டால் இன்றைக்கு வந்து ரசூலுல்லாவுடைய பெற்றோர்களை வைத்து இன்றைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் சிலர் இதை வந்து சிலாகித்து பேசுகிறாங்க நவிகள் நாயகத்தினுடைய பெற்றோர்கள் வந்து சுவர்க்கத்துக்குரியவர்கள் நாம் பல ஆண்டு காலமாக அவங்க நரகத்துக்குரியவங்க என்று சொல்லி ஆதாரபூர்வமான செய்தியை சொல்லி தெளிவான செய்தியை சொல்லி நாம் பல தடவை சொல்லியும் கூட இன்றைக்கு மிம்பர் மேடைகளில் இன்றைக்கு ஏனைய உரைகளில் உலமாக்கள் கூட தப்பும் தவறுமா என்ன சொல்கிறாங்க ரசூல்லா மீது ஒரு சிறப்பை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதுக்காக வேண்டி ரசூல்லாவுடைய பெற்றோர்கள் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க வந்து சுவர்க்கத்துக்குரியவங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கூட சொல்லக்கூடிய செய்தியை நாம் பார்க்குறோம் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பழக்கம் என்ன தெரியுமா எதை எப்படி மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்பதை சரியான முறையில் புரியலை இப்போ உதாரணத்து குருவான் எடுங்களேன் குருவானை எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த குருவானுக்கு எப்படிம்மா மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பாருங்க தொட்டு முத்தம் விடணும் இந்த குருவானை உழு இல்லாமல் நாம் தொடக்கூடாது குருவானுக்கு தூசி படாமல் தொடச்சி தொடச்சி மேலே வச்சுக்கொள்ளணும் இதுதான் குருவானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியம் இதுதான் குருவானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மரியாதை என்று சொல்லி நம்முடைய சமுதாயம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உண்மையில் இதுதான் மரியாதையா குருவானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை என்ன குருவானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை நாம் குருவான தினந்தோறும் மோதணும் அதை படிக்கணும் அதன்படி தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளணும் இதுதான் குருவானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை இதை புரிஞ்சு கொள்ளாமல் நம்முடைய சமுதாயம் இருக்கின்றார்கள் அதே போல் ரசூலுல்லாவுக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டும் சொன்னால் எப்படி செய்யணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ரசூல்லாவுடைய பேர் சொன்னாலே அல்லா முசல் இயலா முகமது என்று சொல்லி சத்தமாக சொல்லுவார்கள் இதுதான் ரசூல்லா மீது வைக்கக்கூடிய மரியாதை அல்லது ரசூலுல்லாவுடைய பெயரை சொன்னால் சலவாத்து சொல்கிறது அல்லது ரசூல்லாவுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறது இது மாதிரி நாம் செய்தோம்னு சொன்னால் ரசூல்லாவுக்கு நாம் மரியாதை செய்தவர்கள் என்று சொல்லி நம்முடைய சமுதாயம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் உண்மையில் அதுதான் மரியாதையா அது மரியாதை கிடையாது எது மரியாதை என்று கேட்டால் உண்மையிலே ரசூல்லாவை நாம் விரும்புவதாக இருந்தால் அது மரியாதை எப்படி செலுத்தணும் ரசூல்லாவுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளை அணு ஒன்றுவாக நாம் படித்து அதை பின்பற்றணும் அதை பின்பற்றும் போது தான் ரசூல்லாவை நாம் பின்பற்றுறோம் ரசூல்லாவை நாம் நேசிக்கிறோம் என்று அர்த்தம் வரும் இது மாதிரி தான் இந்த செய்தியை நாம் எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரசூலுல்லா மீது மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்பதுக்காக வேண்டி ரசூல்லாவுக்கு ஒரு நல்ல பெயரை எடுத்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதுக்காக வேண்டி ரசூல்லாவுடைய பெற்றோர்கள் வந்து சுவர்க்கவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்குறோம் இது உண்மையிலேயே பாருங்கள் ஒரு சம்பவத்தை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களத்தில் ஒரு மனிதர் வர்றாரு வந்து கேட்குறாரு ஐனா அபி ரசூல்லாட்ட கேட்குறாரு என்னுடைய தந்தை எங்கே இருக்கிறார் ஏன்னு கேட்டால் அவர் இஸ்லாத்துக்கு வருவதற்கு முன்னாடியே அவருடைய தந்தை மரணிச்சிட்டார் எனவே கேட்குறாரு ஐனா அபி என்னுடைய தந்தை எங்கே இருக்கின்றார் என்று கேட்கும்போது ரசூல்லா சொல்கிறாங்க காலஃபின்னார் அவர் நரகத்திலே இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு இப்போ அவருக்கு சரியான கவலை வந்த மனிதருக்கு ஏன் கவலை என்ன பெற்றெடுத்த தந்தை வந்து நரகத்தில் இருக்கிறாரு ஐ ரசூல்லா நரகம்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி கவலையோடு அவர் திரும்புகிறாரு திரும்பும்போது ரசூல்லா கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க இன்னி அபா வ அபாக ஃபின்னார் உன்னுடைய தந்தை மட்டுமல்லப்பா என்னுடைய தந்தையும் அதே நரகத்தில் தான் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல்லா தெளிவாக சொல்கிறாங்க உன்னுடைய தந்தை மாத்திரம் நரகத்தில் அல்ல என்னுடைய தந்தையும் அதே நரகத்தில் தான் என்று சொல்லக்கூடிய செய்தி அனஸ் ரலீலா தான் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க முஸ்லீமில் முந்நூற்றி ரெண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது அப்போ இதில் வந்து நமக்கு என்ன புரியுது ரசூலுல்லாவுடைய தந்தை வந்து நரகவாதி என்று தெரியுதா இல்லையா இதை ரசூல்லாவே சொல்கிறாங்களா இல்லையா இப்படி இருக்கும்போது நாம் ஏன் ரசூலுல்லாவுடைய தந்தை சுவர்க்கவாதி என்று சொல்ல வேண்டும் என்பதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதே போல் இன்னும் ஒரு சம்பவத்தை பாருங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க வந்து அல்லா கிட்ட வந்து ரெண்டு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஒரு கோரிக்கை என்னன்னு சொன்னால் யாரெல்லாம் என்னுடைய தாயுடைய கபுரை ஜியாரத்து செய்ய வேண்டும் இதற்கு நீங்கள் வந்து அனுமதி வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அல்லா கிட்ட முதல் கோரிக்கை வைக்கிறாங்க இரண்டாவது கோரிக்கை என்ன வைக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் யாரெல்லாம் என்னுடைய தாய்க்காக வேண்டி நான் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் ரெண்டு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க இதில் வந்து அல்லா என்ன பண்ணா ஒரு கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டான் இன்னொரு கோரிக்கையை அல்லா மறுக்கிறான் எதை ஏற்றுக்கொண்டா கபுரு ஜியாரத் செய்வதை அல்லா வந்து
பிரார்த்தனை செய்ய முடியாது என்ற வந்து திருமறை குருவானே நமக்கு சொல்லி தருது அப்போ அந்த அடிப்படையில் ரசூலுல்லாவுடைய தாய்க்காக வேண்டி பிரார்த்தனை செய்வதை வந்து அல்லா தடுத்து இருக்கிறான் அப்போ இதில் என்ன புரியுது ரசூல்லாவுடைய தாய்க்கே பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாதுன்னு அல்லா சொல்கிறான்னு சொன்னால் அந்த தாய் வந்து நரகவாதின்னு புரியுதா இல்லையா அப்போ இதை வைத்து ரசூலுல்லாவுடைய பெற்றோர்கள் நரகவாதிகள் என்பதை வந்து தெளிவாக நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அடுத்தது என்னென்னு கேட்டால் பிறப்பை சம்மந்தமாக ரசூல்லாவுடைய பிறப்பு சம்மந்தமாக சுற்றி எழுதப்பட்ட கதைகள் உண்மையிலேயே இந்த கதைகளை பேசினாலே பல மாதங்களுக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தை சிறப்பு காணலாம் நம்முடைய சமுதாயத்தை அல அளவிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இட்டி கட்டப்பட்ட செய்திகள் நிறைந்து கிடக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் ரசூல்லாவுடைய வரலாறு என்ற பெயரில் ரசூல்லாவுடைய முக்கியமான நிகழ்வு என்ற பெயரில் இது இப்படி இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகளை நாம் பார்க்கலாம் ரசூல்லா கூட என்ன சொல்கிறாங்க மண் கதபிதன் என்னுடைய பெயரில் வேணுமென்றே யார் இட்டு கட்டுகின்றாரோ அவருக்கு நரகத்தில் ஒரு இடம் தங்குமிடமாக்கி கொள்ளட்டும் அப்படின்ற ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த நபி மொழிக்கு கூட பயம் இல்லாமல் அச்சம் இல்லாமல் எந்தவித அந்த அல்லாவுடைய அச்ச உணர்வு கூட இல்லாமல் இன்றைக்கு வந்து போகிற போக்கில் அப்படியே அள்ளி தெளிக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் ரசூல்லாவுடைய பேரை வைத்து இட்டு கட்டக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்குறோம் அப்போ இப்படி ஒரு காலத்தில் இருக்கக்கூடாது எப்படியெல்லாம் இட்டு கட்டுறாங்கன்னு சொன்னால் ரசூலுல்லா பிறக்கும் போது நடந்த சிகல் சில முக்கியமான நிகழ்வுகள் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டால் ரசூல்லா பிறக்க போகிறாங்க பிறக்க போகும்போது ரசூலுல்லா ஆமினாவுடைய வயிற்றில் இருக்கும் போது ஆமினாவுடைய வயிறு ஃப்ளட்டாக இருந்துச்சு எப்படி கதை கட்டுறாங்க ஆமினாவுடைய வயிறு எப்படி இருந்துச்சான் மற்ற அந்த குழந்தை கிடைக்கக்கூடியவங்களுடைய வயிறு வந்து எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கல்ல அப்படியே குழந்தை இல்லாத மாதிரி வயிறு வந்து சாதாரண ஒரு பெண்ணுடைய வயிறு மாதிரி ஃப்ளட்டாக இருந்துச்சு இப்படி ஒரு கதை அடுத்தது என்னென்னு கேட்டால் ரசூலுல்லா அந்த வயிற்றுக்குள்ளேருந்து வெளியே வரும்போது பொதுவாகவே சாதாரணமாக ஒரு குழந்தை எந்த பகுதியால் வெளியே வருமோ இந்த மாதிரி ரசூலா என்ன செய்யலை வெளியே வரல எந்த பகுதியால் வர வேண்டுமோ அது ஒரு அறுவறுப்பான ஒரு பகுதி எனவே ஒரு நஜீசான பகுதி எனவே அந்த பகுதியால் நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரசூலா என்ன பண்ணாங்களா வயிற்றை கிழித்து கொண்டு வெளியிலே வந்தார்கள் இப்படி ஒரு கதை இதெல்லாம் ரசூல்லா மீது இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகள் அப்போ நாம் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அதே போல் இன்னும் ஒரு என்ன கதைன்னு கேட்டால் இப்போ ரசூல்லா வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருந்து வெளியே வர்றாங்க வெளியே வருகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எப்படி வந்தாங்க தெரியுமா சுஜூது செய்த நிலைமைகளே வந்தார்கள் ரசூல்லா எப்படி வர்றாங்களாம் வெளியில் வரும்போது சுஜூது செய்யக்கூடிய நிலைமையில் ரசூல்லா வெளியிலே வந்தார்கள் இப்படி ஒரு கதை இதை கூட மறந்துட்டு அடுத்த வரையில் என்ன எழுதுறாங்க ரசூலுல்லா சுஜூது செஞ்சால் இப்படி தானே இருக்கணும் நாம் தொழுகையில் எப்படி சுஜூ செய்வோம் ரெண்டு கையும் இப்படி இருக்கும் அதே போல் நம்முடைய கால்கள் கீழப்படும் இப்படி தானே சுஜூது இருக்கும் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க முத வரையில் இப்படி எழுதிட்டு ஒரு கை வானத்தை நோக்கி இருந்தது இன்னும் ஒரு கை தன்னுடைய மர்மஸ்தானத்தை மறைத்த நிலைமையில் இருந்தார் இப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை அடுத்தது என்ன கதைன்னு கேட்டால் ரசூல்லா பிறக்கும் போது அவர்கள் சுருமா அடித்த நிலைமையிலே வெளியே வந்தார்கள் சுருமா அடித்த நிலைமையில் ரசூல்லா வெளியே வந்தார்கள் அப்போ அல்லா வந்து ஆமினாவுடைய வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு மேக்கப் செட்டை வச்சுருப்பான் போல் நீங்கள் வந்து ரசூல்லா வெளியே வரும்போது நீங்கள் நல்லா கண்ணுக்கு வந்து ஐப்ரோலாம் அடிச்சுக்கிட்டு மேக்கப் பண்ணிக்கிட்டு வெளியில் வாங்கன்னு சொல்லி அல்லா வந்து மேக்கப் செட்டை ஆமினாவுடைய வயிற்றுக்குள்ளே செட் பண்ணியிருப்பான் போல் இந்த மாதிரி கதை எழுதுறாங்களே அல்லாவுக்கு பயம் இருக்குதா கொஞ்சம் கூட அல்லாவோ பயப்படுறாங்களா அல்லாவுக்கு பயம் இருந்தால் இந்த மாதிரி கதையை எழுதுவாங்களா அப்போ இப்படி ஒரு கதை அடுத்தது என்ன கதைன்னு கேட்டால் ரசூலுல்லா தன்னுடைய தாயுடைய வயிற்றிலிருந்து வெளியே வரும்போது அவர்கள் கத்தனா செய்யப்பட்டவர்களாக வந்தார்கள் இப்படி சில செய்திகள் வருது இது அனைத்துமே பலவீனமான செய்தி கத்தனா செய்யப்பட்டவர்களாக ரசூல்லா வந்தாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய செய்தி இருக்குது இல்லையா இது வந்து பலவீனமான செய்தி இப்படி ஒரு கதை இப்போ இந்த செய்திகளெல்லாம் நாம் பார்க்குறோம் அப்போ உண்மையிலேயே ரசூல்லா மீது இட்டு கட்டக்கூடிய ஒரு செய்தியா இல்லையா இதை வந்து எங்கே நாம் பார்க்குறோன்னு கேட்டால் இது வந்து மௌலீது கிதாபுகள் என்று சொல்லக்கூடிய புனிதமாக கருதக்கூடிய அதே போன்று நாம் புனிதமாக ஏற்றிருக்கக்கூடிய வருடா வருடம் ஓதக்கூடிய இது வந்து நல்ல நன்மையை தரும் நமக்கு சொர்க்கத்தை தரும் அதே போன்று நமக்கு வந்து அதிகமாக பறக்கத்தை தரும் நம்முடைய செல்வாக்க பெருக்கும் கஷ்டத்தை நீக்கும் என்று சொல்லி வருடா வருடம் ஓதுறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி மௌலீது கிதாபில் இது மாதிரி செய்திகள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்குது எழுதப்பட்டிருக்குது ரசூல்லா என்ன பண்ணாங்களாம் வெளியே வரும்போது பொறாமைக்காரர்களுடைய அந்த கண்ணு படாமல் தான் அல்ல என்ன பண்ணானா ஆமினாவுடைய வயிற்றை ஃப்ளட்டாக வைத்தான் இப்படி இதெல்லாம் கதை விட்டுருக்கிறாங்க எனவே இதெல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது வரலாற்று ரீதியாக நம்ம பார்க்கும்போது இது ஆதாரபூர்வமான செய்தியே கிடையாது இது வந்து நாம்
ரசூல்லாவை மடியில் வச்சுக்கிட்டு இழுத்துட்டாரோ ஒரு பாடலை எப்படிப்பட்ட பாடல் இதை தான் இன்றைக்கி மௌலுதுன்னு சொல்லி நாம் ஓதுறோம் இல்லையா மௌலுது பிரியர்கள் இதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் நாம் மௌலுது மௌலுதுன்னு சொல்லி ஓதுறோமே நாம் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் புரியுறோமா அர்த்தத்தை தெரிஞ்சிருக்கிறோமா தெரிஞ்சு தான் நாம் ஓதுறோமா நன்மை தரும் ஓதுறோம் செல்வாக்க பெருக்குன்னு ஓதுறோம் பறக்க தரும்னு ஓதுறோம் இதை நாம் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் எப்படி வரும்னு கேட்டால் நாம் எல்லாம் அந்த சுபகான மௌலுது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மௌலுதில் என்ன பண்ணுவோம் எழுந்து நின்று இதுக்கு மரியாதை செலுத்தி அல்ஹம்துல் இல்லா இல்லதி அழுத்தாணி ஹாதல் குலாமு தையிபில் அருதாணி கது சாதில் மழதி அலல் கல்மானி அந்தல்லதி சும்மி தபில் குர்வானி அஹமது மக்துத்து பனாலல் ஜீனானி இப்படி ஒரு பாடல் என்ன செஞ்சாராம் இழுத்து விட்டாராம் அப்துல் முத்தலி இதில் என்ன சொல்லப்படுது முதலாவது சொல்லப்படுது தொட்டிலில் ரசூல்ல இருக்கும் போது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தலைவராக இருந்தார் அப்துல் முத்தலிஃப் முதலாவது யார் அவர் இஸ்லாத்தில் இருந்தாரா இஸ்லாத்தோட மரணிச்சாரா ரசூலுல்லா பிறக்கும் போது ரசூலுல்லாவங்க வந்து நபீண்டு அப்துல் முத்தலிஃபுக்கு சொல்லப்பட்டுச்சா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தலைவர்னு சொன்னால் அதுக்கு பிறகு அந்த மாநாடை கூட்டியது யார் செயலாளர் யார் பொருளாளர் இப்படி வருமா இல்லையா அப்போ இந்த மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க மௌலுதி கிதாபில் எழுதி வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி பார்க்கணும் அதை விட கேவலம் என்னென்னு கேட்டால் குருவானிலே அகமது என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது எப்போங்க சொல்கிறாங்க ரசூலுல்லா பிறந்து குழந்தையாக தொட்டிலில் இருக்கும்போது சொல்கிறாங்க அப்துல் முத்தலிஃப் படித்தாராம் ரசூலுல்லாவுடைய பெயர் ரசூல்லா பிறந்த போது அகமது என்ற பெயர் குருவானிலே பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டது குருவான் அப்போ இருந்துச்சா ரசூல்லாவுக்கு எப்போ வகி இறக்கப்படுது குருவான் எப்போ வருது ரசூல்லாவுக்கு நபிப்பட்டம் கிடைத்த பின்னாடி தானே வகி செய்தியை இறக்கப்படுது அப்போ அப்துல் முத்தலிஃப் குருவானில் அகமது என்ற பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படுது இந்த தகவல் வந்து அப்துல் முத்தலிஃபுக்கு அல்லா வகியின் மூலமாக அறிவித்தானா அல்லது நபி என்று அறிவித்தானா எதை வச்சு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இது அர்த்தத்தை புரியாமல் இன்றைக்கு ஓதி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அவல நிலையை சமுதாயத்துக்கு மத்தியில் நாம் பார்க்குறோம் அதை விட கேவலம் என்னன்னு சொன்னால் இன்னும் ஒன்று நடக்கும் என்ன நடக்கும்னு கேட்டால் இப்போ ரசூல்லா பிறந்துட்டாங்க இல்லையா இப்போ அகம் அவரும் பாடல் படிச்சிட்டாரு என்ன நடக்கும்னு கேட்டால் அல்லா வந்து உத்தரவு விடுறானா எப்படி உத்தரவு விடுறான்னு கேட்டால் அந்த மாணவர்களை பார்த்து ஒரு கட்டளை எடுக்கின்றானா எப்படி சொல்கிறான் ஒருவனை <laughs> அந்த மலக்குமாரர்களுக்கு ஓடரிட அந்த வானவர்கள் வர நல்ல குழுப்பாட்டை அதுக்கு பிறகு ரசூல்லாவுடைய முதுகிலே ஒரு சீல் வச்சாங்களாம் முத்திரை இட்டாங்களாம் ரசூல் என்ற ஒரு முத்திரை இது கூட பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது அடுத்தது என்னன்னு கேட்டால் ரஹ்மான் மலக்குமார்களை என்ன சொல்லான்னு கேட்டால் மலக்குமார்கள் பக்கம் இந்த ரஹ்மானின் பக்கம் அழைத்து வாருங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன செய்யுங்க உடனடியாக போய் தூக்கிட்டு வாங்க அழைச்சிட்டு வாங்க அழைச்சிக்கிட்டு வந்து இதோ இந்த சொர்க்கத்தை காமிங்க என்னுடைய அரசே காமிங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டு மொத்தமான எல்லாத்தையுமே காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி வானவர்களுக்கு கட்டளை இட்டதாக இவர்கள் இது ரசூல்லா மீது இட்டு கட்டி சொல்லக்கூடிய செய்திகளை நாம் பார்க்குறோம் இது ரசூல்லாவுடைய ஒரு தகவலுக்காக வேண்டி நாம் சொல்லப்பட்ட ஒரு செய்தி அப்போ இதெல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது இதையெல்லாம் நாம் தவறு என்று மக்கள் மத்தியிலே இதை நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அடுத்தது என்னென்னு கேட்டால் இப்போ ரசூல்லாவங்க வந்து கொஞ்சம் பெரிய குழந்தையாக வளர்ந்து வர்றாங்க இப்போ வளர்ந்து வரும் பின்னாடி அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் இன்னும் ஒரு கதையை வந்து என்ன செய்வாங்க இட்டு கட்டி இருப்பாங்க என்ன கதைன்னு கேட்டால் ரசூலுல்லாவுடைய நெஞ்ச பிளந்த சம்பந்தமாக ஒரு கதையை சொல்லுவாங்க இதை கூட இன்றைக்கு நம்முடைய உலமாக்கள் நம்முடைய அறிஞர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் குர்வானை அதிகமாக கற்றவர்கள் ஆய்வு செய்யக்கூடியவர்கள் இவர்கள் கூட இந்த செய்தி என்ன செய்கிறாங்க இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக மிம்பரில் சொல்கிறாங்க சர்வசாதாரணமாக இதை வந்து இதை வந்து ஒரு கதையாக சொல்லி கொண்டு போகிறாங்க உண்மையிலேயே இந்த செய்தி பலவீனமான செய்தி என்ன செய்தி எது பலவீனம் என்று நாம் பார்க்கும்போது ரசூல்லா அவங்க வந்து சின்ன புள்ளோட விளையாடி கொண்டு இருந்தாங்களாம் விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது இந்த நேரத்தில் ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் என்ன செஞ்சாராம் வந்தாராம் வந்து ரசூலுல்லாவுடைய அந்த இதயத்தை பிளந்தார் ஃபஸ்ட் தஹ்ரஜல் கல் நெஞ்சை பிளந்து இதயத்தை வெளியிலே எடுத்தார் ஃபஸ்ட் தஹ்ரஜ் மின்னு அலகதன் எடுக்கப்பட்ட இதயத்திலிருந்து ஒரு துண்டை எடுக்கிறார் 
எடுத்து ஃபகாலஹாதா ஹல்லு ஷைதானி மின்க இதுதான் உங்களுடைய ஷைத்தானின் பங்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து நீக்கிட்டாரு அதுக்கு பிறகு சும்ம கசலஹு அதுக்கு பிறகு எடுக்கப்பட்ட இதயத்தை ஜம்ஜம் நீரால் ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் கழுவினார் சும்மல் அமு சும்மல் அதாகு ஃபி மக்கானிகி பிறகு ஏற்கனவே இருந்த இடத்துல இருந்த மாதிரி என்ன செஞ்சிட்டாரு ஃபிட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு அல்லாவுடைய தூதர் சின்ன வயசுல நபி பட்டம் கிடைக்கல நபியாக்க படலை இந்த நேரத்தில் சின்ன பிள்ளைகளோடு விளையாடி கொண்டிருக்கிறாங்க விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது ஜிப்ரீல் அலி இஸ்லாம் வர்றாங்க வந்து இதயத்தை பிளக்குறாங்க இதயத்தை பிளந்து அதில் இருந்து ஒரு துண்டை எடுக்கிறாங்க எடுத்து இது ஷெய்தானுடைய ஒரு பங்குன்னு சொல்லி அதை வந்து தூக்கி வெளியில் போடுறாங்க வெளியில் போட்டு ஜம்ஜம் நீரால் கழுவுறாங்க கழுவிட்டு இதயத்தை ஃபிட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பிறகு அந்த விளையாடி கொண்டிருந்த அந்த பிள்ளைகள் ஓடோடி தாயிடத்தில் போய் அந்த ஹலிமா என்று சொல்லக்கூடிய பாலூட்டிய தாய் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள்ட்ட ஓடோடி போய் சொல்ல அவங்க வந்து ஓடோடி வந்து பார்க்க ரசுல்லாவுடைய அந்த முகமெல்லாம் மாறி இருந்தது அவங்களுடைய மேனி மாறி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய செய்தி நாம் பார்க்கணும் முதலாவது இந்த செய்தியை வந்து ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு கேட்டால் இந்த செய்தி அறிவிக்கக்கூடியது யார் தெரியுமா அனஸ் ரலியலா தான் அறிவிக்கிறாங்க இந்த செய்தியை இது வந்து அனஸ் ரலியலா தொலாவங்க வந்து அறிவிக்கிறாங்க இந்த அனஸ் யார் ரசூலுல்லா கூட்ட பணி புரிஞ்ச ஒரு ஆள் அனஸ் ரலியலா தொலாவங்க வந்து ரசூல்லா கூட வேலை பார்த்த ஆள் அப்போ ரசூலுல்லா கூட வேலை பார்க்கும்போது அனஸ் ரலியலா தொலாவங்க வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருந்தாங்க அப்போ ரசூலுல்லா சின்ன பிள்ளையாக இருந்து விளையாடும் போது அனஸ் இருந்திருப்பாரா அனஸ் ரலியா தொலாவ இருக்கல அப்போ இல்லாத ஒரு செய்தியை அனஸ் ரலியலா தொலாவ பார்த்த மாதிரி இந்த செய்தியை சொல்கிறாங்க அடுத்தவங்கள்ட்ட இருந்து கேட்டு இன்னார் எனக்கு சொன்னார் அப்படி சொல்லி இருந்தா அதுக்கு அதை வேற ஆனா இவர் எப்படி சொல்றாரு ரசூலா கிட்ட இருந்து நேரடியா ரசூலா பார்த்த மாதிரி சொல்றாரு ஜிப்ரி லலிஸ்லாம் வந்தார்கள் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி இந்த கதையை வந்து அப்படியே என்ன செய்யறாரு அனஸ் ரலியா தான் சொல்றாங்க அப்ப அனஸ் ரலியா தான் அவங்க ரசூலுல சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் போது இருக்கல இல்லாத ஒரு செய்தி இந்த அனஸ் சொல்றனால இந்த செய்தி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவே இது இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி என்று சொல்லி முதலாவது நிராகரிக்கணும் அடுத்தது என்னன்னு கேட்டா இப்ப ஜிப்ரி லலிஸ்லாம் வந்தாங்க இல்லையா வந்துட்டு இதயத்திலிருந்து ஒரு துண்டு எடுத்து போட்டு இது ஷெய்தானுடைய பங்குன்னு ஒதுக்குறாங்க இப்ப நாம எதை பார்க்கணும் சொன்னா இப்படிதான் ரசூல்லா அவங்க வந்து ஷெய்தானோட வெற்றி பெறணுமா ஷெய்தானிடம் இருந்து வெற்றி பெறுவதாக இருந்தா நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க வந்து எப்படி வெற்றி பெறணும் அவங்க வந்து அந்த ஷெய்தான் இடத்துல இருந்து எப்படியாவது போட்டி போட்டு வைக்க வென்றெடுக்கணும் இதுதானே வெற்றின்றது அப்படி இல்லாம ரசூலுல்லாவுடைய இதயத்தில் இருந்து அந்த ஷெய்தானுடைய பங்கை ஒதுக்கிய காரணத்தினால் ரசூல்லா பக்குவமாக இருந்தார்கள் என்று சொல்வது ஒரு சிறப்பா உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தா ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு நான் வந்து பத்து வருஷமா நான் வந்து புறமே பேசல அப்படின்றாரு இந்த நேரத்தில் நாங்களும் ஆச்சரிய ஆச்சரியமா பார்க்கும் என்னடா இந்த சம காலத்துல புறம் பேசாம ஒருத்தர் இருந்தாரா பத்து வருஷமா புறமே பேசலையா அப்படின்னு சொல்லி வரலாற்றை தேடி பார்த்தா அது என்னன்னு பார்த்தா பக்கத்துல பத்து வருஷமா ஒருத்தருமே இருந்தில்ல ஜெயிலுக்குள்ளே பத்து வருஷமாக ஒருத்தர் ஒருத்தருமே இருந்தில்லை இவர் மட்டும் தனியாக இருந்திருக்காரு அப்போ இவர் புறம் பேசியிருப்பாராம் ஒருத்தர் இருந்து புறம் பேசலைன்னு சொன்னால் அவர் உண்மையிலே சொல்கிறதுக்கு நியாயம் இருக்குது அது இந்த சம காலத்தில் இப்படி இருந்தாரான்னு புகழலாம் ஆனால் ஒருத்தருமே இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் புறம் பேசலைன்னு வருது அப்போ இது மாதிரி ரசூல்லாவை நாம் எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஷெய்தானுடைய தீங்குக்காக வேண்டி அல்லாக்கிட்டே பிரார்த்தனை செஞ்சுருக்காங்களா இல்லையா அல்லாக்கிட்டேயே அவங்க பாதுகாப்பு தேடி இருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்குன்னு கேட்டால் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஆயிஷா ரலியலாத்தில் அவங்க வந்து ரசூல்லாவோடு உறங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது ஆயிஷா நாய்க வந்து திடீர்னு நடு நிசையில் அல்லாவுடைய தூதர் எழுந்து போகிறாங்க எழுந்து போகிறத ஆயிஷா நாய்க்கு பார்த்துட்டு அவங்க ரோசம் வருது ஆஹா எனக்கு அல்லாவுடைய தூதர் ஒவ்வொரு மனைவிமாருக்கும் ஒவ்வொரு டேர்ன் வச்சுருப்பாங்க அப்போ எனக்கு வழங்கப்படக்கூடிய இந்த டேர்ன் இன்னொரு மனைவி வீட்டுக்கு போகிறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி ஆயிஷா நாய்க்கு பார்ப்பாங்க இப்போ ரசூலில் திரும்பி வரும்போது ஆயிஷா நாய்க்குடைய முகங்கள் எல்லாம் மாறி இருக்கும் ரோஷத்தில் மாறி இருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஆயிஷா ரலி எல்லாத்து அவங்களை பார்த்து கேட்குறாங்க ரசூல்லா அக்கது ஜாவுக்கி ஷெய்தானுக்கி ஆயிஷாவே உனக்கிட்ட ஷெய்தான் வந்துட்டானா இப்போ நாம கேட்போம் இல்லையா ஒரு கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரச்சனை இருக்கும் வைங்களா உதாரணத்துக்கு மனைவியோடு நமக்கு பிரச்சனை சொன்னால் உனக்கு என்ன பைத்தியமா இப்படின்னு சும்மா பேச்சு வழக்கில் கேட்போம் இல்லையா இது மாதிரி ரசூலா கேட்குறாங்க உனக்கிட்ட ஷெய்தான் வந்துட்டானா அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேரத்தில் அவங்க சொல்கிறாங்க நான் காலத் யார் ரசூலா அவன் மைய ஷெய்தானும் என்னிடம் ஷெய்தான் இருக்குன்றானா என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டு கால நாம் மாக்க ஆம்
அப்படின்னு சொல்லி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி முஸ்லீமில் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது செய்தியாக நாம் பார்க்குறோம் அதே போல் இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் தொண்ணூற்றி ஏழாவது வசனம் தொண்ணூற்றி எட்டாவது வசனத்தில் கூட அல்லா என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் வக்குல் ரப்பி அவுசுபிக மின் ஹமசாத்தி ஷேதான் ஷேத்தானை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடக்கூடிய தேடி என்னிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று அல்லா சொன்னதாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க ஷெய்தானுக்காக வேணி அல்லா விடத்தில் பாமணிப்பு தேடுறாங்க அந்த பா இது தேடுறாங்க பாதுகாப்பு தேடுறாங்க என்ற இது செய்தி வந்து குருவானில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்போ அல்லாவே என்ன சொல்லான்னு கேட்டால் முகமது ஷெய்தானிடம் பாதுகாப்பு தேடுங்கன்னு சொல்லி நபிகள் நாயகத்தை அல்லா ஏன் கட்டளையிடுறான் கட்டளை ஷெய்தானுடைய அந்த பங்கை எடுத்து போட்டிருந்தா இப்படி பிரார்த்தனை செய்யணுமா இப்படி வந்து ஷெய்தானிடத்து பாதுகாப்பு தேடணுமா அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுதுன்னு கேட்டால் ஷெய்தானிடம் அந்த துண்டை எடுத்து போட்டாங்கன்னு சொல்லப்படுது இல்லையா எனவே இதன் மூலமாக ரசூலா மீது இட்டு கட்டப்பட்ட ஒரு செய்தி என்பதை வந்து இதில் இருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அந்த அடிப்படையில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த மிக முக்கியமான வரலாறுல இது ஒரு வரலாறு ரசூல்லாவுடைய பிறப்பை வைத்து ஏராளமான இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்திகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் நாம் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதே போன்று வரலாற்று ரீதியாக எதுவெல்லாம் ரசூலுள்ள பிறந்தது சம்பந்தமாக நமக்கு வந்து வரலாற்று ரீதியாக தகவல் கிடைக்கின்றதோ அந்த தகவலை மாத்திரம் நாம் எடுத்துக்கொண்டு ஏனைய அம்சங்கள் எதெல்லாம் இட்டுக்கட்டப்பட்டு வருதோ அதை அனைத்தையுமே நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது எனவே இன்ஷால்லா இதனுடைய தொடரை எதிர்வரக்கூடிய வாரங்கள் ரசூல்லாவுடைய நபிகள் நாயகத்தினுடைய அந்த சில முக்கியமான தருணங்கள் ரசூல்லா அவர்களுடைய அந்த வகிக்கு பின்னாடி நடைபெற்ற சம்பவங்கள் போன்ற சம்பவங்களை தொடர் உரையாக இன்ஷால்லா எதிர்வரக்கூடிய காலங்களில் நாம் பார்த்து அதில் படிப்பினை பெறுவோம் என்று கூறி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் வாகிரதான் அஹமது இல்லாமின் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ